வெல்கம் டு பூனாஸ் கிச்சன் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு கீரை சீரீஸ் வகையில கொத்தமல்லி கீரையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி கீரைக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு மனம் இருக்குங்க அது அது மூலமா நம்ம கொத்தமல்லி கீரையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கொத்தமல்லி கீரை இப்ப நம்ம தனியா பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் கொத்தமல்லி கீரையோட ஷேப்பு இதுக்குன்னு தனி ஒரு வாசனை இருக்கு அது அதுலயும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி கீரைய இது சமையல்ல சேர்த்தோம்னா கொத்தமல்லி கீரை அதோட சுவையும் மனமும் நல்லா ஜாஸ்தி ஆயிடும் இது தனி சுவை கொடுத்துடும் சமையலுக்கு இதுல வந்து விட்டமின் ஏ இருக்கு விட்டமின் சி இருக்கு பொட்டாசியம் இருக்கு கால்சியம் இருக்கு மெக்னீசியம் இருக்கு நீர் சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு இந்த இத்தனை சத்துக்கள் இந்த கொத்தமல்லி கீரையில இருக்கு கொத்தமல்லி கீரை வந்து பித்த உடம்பு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அவங்க ரெகுலரா சேர்த்துக்கலாம் அதாவது மயக்கம் வர்ற மாதிரியே இருக்கிறது தலை சுத்துற பிரச்சனை அடிக்கடி இருக்கிறது அவங்களுக்குலாம் இந்த கொத்தமல்லி கீரை ரொம்ப நல்லது அவங்க அடிக்கடி கொத்தமல்லி கீரையோட சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கொத்தமல்லி அதனால கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருக்கவங்களும் கொத்தமல்லியை ரெகுலரா சாப்பிடறது நல்லது சில சமயம் நமக்கு ஜுரம் வந்துட்டா நாக்கு வந்து சுவையே இல்லாம போயிட்டு நாக்கு செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம கொத்தமல்லியை செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா சட்னியா செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா பழையபடி நாக்குல இருக்க சுவையை ரொம்பகள்ல பழையபடி வந்துடும் நாக்குக்கு பழைய சுவை கிடைச்சிரும் அதுக்கு கொத்தமல்லி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம கொத்தமல்லி சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது என்னன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அதுக்கு தேவை கொத்தமல்லிக்கு ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லிக்கு ரெண்டு வார மிளகா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு நாலு ஸ்பூன்ல இருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் வெள்ளை உளுந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் பெருங்காய் அவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்ப கொத்தமல்லியை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இத நம்ம இப்ப இப்ப சட்னி எப்படி செய்யுதுங்கிறத பத்தி பார்ப்போம் வாங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கடாயில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இந்த உளுத்தம் பருப்பு மிளகா புளி இதெல்லாம் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு நம்ம லாஸ்டா போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்க்கல நானு இந்த லேசா வாசனை வர்ற வரைக்கும் கலர் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்ப உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சு கலர் மாறிடுச்சு லேசா வாசனை வருது இப்ப நம்ம இந்த ஒரு கட்டு கொத்தமல்லியும் இதுல சேர்த்துடுறேன் இது பாக்குறதுக்கு தான் நிறைய இருக்கும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சுருங்கிடும் கொஞ்சமா இப்ப இந்த நல்லா கீரை வதங்கிடுச்சு நல்லா சுருங்கிடுச்சு பாருங்க இப்ப வாசனை நல்லா வருது இந்த டைம்ல தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அவ்வளவுதான் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் எல்லா பொருளும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப சூடு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணும் இப்ப சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம இத மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சுக்குவோம் பாருங்க பதினஞ்சே நிமிஷத்துல கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி இது இட்லி தோசையோட ரொம்ப காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ